So good morning friends once again you all are welcome in online classes of mechanical engineering today in mechanical engineering fluid mechanics we were studying and today we are going to discuss a very important topic viscosity again this topic is continuously being asked in gate examination har 2 ya 3 saal mein ek question is viscosity topic se puch liya jata hai aur viscosity important isliye bhi hai aur ye interesting bhi hai अब देखिए यू हैव ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ कि मूवमेंट इन वाटर इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द मूवमेंट इन एयर हवा में कोई चीज फ्लो हो रही है और एक कोई चीज वाटर में फ्लो हो रही है विच इज हार्डर सो यू विल ऑब्जर्व दैट मूवमेंट इन वाटर इज रादर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द मूवमेंट इन एयर दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वॉटर इज थाउजेंड किलोग्राम meter cube and density of air is around 1.2 kg per meter cube. but the reason behind the difficult flow is not density because you will see that if we consider a case of oil what is in the case of oil uh, density of oils are in generally equals to in the range of 900 kg per meter cube which is lesser than the density of water so the oils are lesser dense than compared to water what but the movement in oil is difficult as compared to the movement in water so what is the basic reason behind this what is the new concept we have to study for this so for this understanding we have to go for viscosity so now what is viscosity viscosity kya hai so you have already learned in your senior classes कि विस्कॉस्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड विच रेसिस्ट इट्स ओन फ्लो जो इसके फ्लो को रोकती है दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड इज नोन एज विस्कॉस्टी अब विस्कॉस्टी को थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ें तो विस्कॉस्टी देखिए रेसिस्ट इट्स ओन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड Which resists its own flow. Now, how we can mathematically understand it? So we know that. Let us consider a case of a plate, solid plate flowing over liquid. let us consider that this plate is moving with velocity v over a liquid and this is a stationary plate this velocity this uh, plate is moving with the velocity v so here i would like to introduce a new concept of no slip condition isko samajhne se pehle humko ek concept aur hai wo samajh lena chahiye that is of नो स्लिप कंडीशन इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम पढ़ते हैं इन बाउंड्री लेयर फ्लो बाउंड्री लेयर फ्लो में इसको डिटेल में पढ़ते हैं पर यहां पे भी आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए दैट व्हाट इज नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन एक्सप्लेन्स दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूड लेयर इन जस्ट कॉन्टैक्ट टू द सरफेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूड लेयर एनी फ्लूड लेयर विच इज इन द जस्ट कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सरफेस और इन द कॉन्टैक्ट ऑफ दिस सरफेस हैव zero velocity so what is the meaning jo fluid layer is plate ke ya is plate ke ya kisi aur surface ke just contact mein hai uski relative velocity will be zero the motion of that means that layer will stick to the surface aur uski jo velocity hai wo zero ho jayegi so this is very important concept and why it is important ab aap usko samajhiye yahan pe dekhiye 
जो लेयर इसके कांटेक्ट में है इस प्लेट के इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी उसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड द लेयर विच इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस स्टेशनरी प्लेट द वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर इज जीरो सो वी कैन सी दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर इज मूव इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू वी दिस इज द वेलॉसिटी प्रोफाइल दिस कैन बी द वेलॉसिटी प्रोफाइल इफ इट इज वेरिंग लीनियरली अगर लीनियरली वेरी हो रही है तो वेलॉसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनेगी इट कुड ऑल्सो बी लाइक दिस बट इट इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू वी इसको वापस हम ड्रॉ करते हैं मैं आपको वेलॉसिटी प्रोफाइल वापस बनाता हूं कंसिडरिंग इट ए केस ऑफ लीनियर वेरिएशन इन दिस डायरेक्शन दिस इज वाई डायरेक्शन दिस इज एक्स डायरेक्शन लेट अस सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज एल ओके सो इफ दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलॉसिटी वी सो आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल विल कम फ्रॉम हियर टू हियर आफ्टर ए टाइम डी टी लेट अस सपोज दिस पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस डी एक्स नाउ द डिफॉर्मेशन इन दिस पार्टिकल लेट अस सपोज दिस इज डी थीटा and the velocity at any distance dy is u which is u is varying from 0 to v okay now in solids humne pichli class mein dekha tha that in solids we all know that shear is shear stress is proportional to strain shear stress is proportional to strain in solids we know that in solids we all know it aur jab is proportionality sign ko hum hamara hatate hain to we write stress is proportional to strain and stress is equals to e epsilon where e is the modulus of constant ये हमने सॉलिड्स में पढ़ रखा है दिस इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आल्सो नोन एज यंग्स मॉड्यूलस सो इन सॉलिड्स शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट इन केस ऑफ फ्लूड इट इन इन केस ऑफ फ्लूड द शेयर स्ट्रेस कुड बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉस्टी सो वॉट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉस्टी What is Newton's law of viscosity? Please be careful, be careful, be attentive. Look here, Newton's law of viscosity. It says that this Newton's law of viscosity. This is all about to know the viscosity. Viscosity को हम पता कर रहे हैं कि what is the viscosity of any fluid? ये हमको calculate करना है. So Newton's law of viscosity क्या कहता है? It says that shear stress is proportional to Strain rate, strain rate, d theta over dt. This d theta over dt in solids it is proportional to strain. Stress is proportional to strain, but in fluids it is proportional to strain rate, d theta over dt. This is the basic law of Newton's viscosity. But is ko modified form me ham likhte hain, jo apne padh rakha hoga ho sakta hai. Just for म्यू डी यू ओवर डी वाई दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉस्टी तो इससे ये कैसे आता है ये हम समझेंगे सो वॉट इज हियर डी थीटा डी थीटा हमको पता करना है दैट वॉट इज डी थीटा डी थीटा इज नथिंग बट फॉर ए स्मॉल एंगल डी थीटा वी कैन से डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एल फॉर ए वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा 
d theta is very small now what is dx dx is nothing but the distance traveled with velocity v in time dt and you can say that d theta upon dt is equals to v upon l and now also since it is layer is moving with velocity u so you can also say that u upon y at any distance y u upon y is equals to v upon l or u is equals to v upon l y or du is equals to v upon l dy so from here we find that v upon l is equals to du over dy so from equation number one and two we can write that d theta upon dt is equals to du over dy so from this relation we can modify this relation that tau is proportional to stress is shear stress is proportional to du over dy and after removing the proportional proportionality constant sorry proportional sign sign of proportion tau can be written as mu du over dy mu du over dy where mu is mu is mu is mu is viscosity nothing but viscosity and this viscosity is also known as dynamic viscosity dynamic viscosity or absolute viscosity so this is a basic about viscosity you have understand that what is viscosity why we write newton's law of viscosity as tau equals to mu du over dy whereas it is defined at that the new that the shear stress is proportional to rate of shear strain rate of shear strain uh, uh, law ye kehta hai that rate of shear strain but we write it tau is equals to mu du over dy because du over dy is equals to d theta over dt rate of shear strain and this du over dy here is known as velocity gradient velocity gradient please remember that this du over dy here is known as velocity gradient velocity gradient so this is a basic about viscosity dekhiye ab itna aap logo ne ho sakta hai pad rakha hua the what is the use of viscosity ab aap dekhiye यूनिट ऑफ विस्कॉस्टी विस्कॉस्टी जैसे मैंने आपको बताया कि विस्कॉस्टी इज यूज टू एनालाइज द फ्लो थ्रू फ्लूड्स फ्लो थ्रू फ्लूड्स क्योंकि फ्लूड्स की ये फ्लो हम जब हम फ्लूड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूड फ्लो होगा और जब फ्लू फ्लूड फ्लो फ्लूड फ्लो होगा तो उसकी जो फ्लो को रेसिस्ट करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज विस्कोस्टी और विस्कोस्टी को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हमने देखा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोस्टी से नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोस्टी फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई सो वेन यू सॉल्व इट वॉट इज अट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अट ऑफ शियर स्ट्रेस दिस इज मीटर पर सेकेंड दिस इज मीटर so from here you will find that unit of mu or dynamic viscosity is newton second per meter square this is the si unit of the dynamic viscosity si unit but generally in questions in books the viscosity is given in the form of cgs unit cgs unit so what would be the cgs unit so cgs unit aap dekhenge that is dyne second per centimeter square and one dyne second per centimeter square is known as 
is known as poise poise in cgs the unit of viscosity is poise which is equivalent to 1 dyne second per centimeter square and what is the relation between poise and newton second per meter square because question mein aapko value to di gayi hogi poise mein but you have to use it after converting it into SI units because humko jo questions solve karne hote hain wo SI units mein karne hote hain so you have to convert it into newton second per meter square and you should know the relation dyne second per centimeter square ko isme convert karenge you should know the relation that 1 newton second per meter square is equal to is equal to tan poise is equal to tan poise you should remember it always that 1 newton second per meter square equals to tan poise and sometimes this poise is also can be written in centi poise sometimes the value uh, the unit is given as centi poise in questions which is equal to 1 upon 100 poise so this should also be remembered by you ये ध्यान रखिए सेंटी पॉइज में वैल्यू दी है दैट मींस इट इज वन अपॉन हंड्रेड पॉइज जस्ट लाइक सेंटीमीटर एंड मीटर वन अपॉन हंड्रेड पॉइज एंड टेन पॉइज इक्वल्स टू वन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिस इज वेरी सिंपल सो मुझे लगता है अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कुछ भी किसी भी तरह की दिक्कत हो यू कैन राइट एंड कमेंट एंड आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन और प्रॉब्लम यू फाइंड तो ये आपको यूनिट का खेल समझ में आया होगा अब आप देखिए कि सिग्निफिकेंस इसको हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन ए कर बिकॉज बिकॉज म्यू इज ए कॉन्स्टेंट थॉ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू ओवर डी वाई एंड दिस इज वेलॉस्टिक रेडियंट एंड इफ वी ड्रॉ ए कर बिटवीन डी यू ओवर डी वाई एंड शेयर स्ट्रेस वॉट वुड बी द relation what would be the kind of relation so here we see that it is a relation light like mx plus c where c is zero it is a linear relation y is equals to mx where mu is equivalent to slope and there would be a straight line at d over d y is equals to zero then tau will also be zero so starting from the origin the line the or the curve for this equation will be like this kuch is tarah ka curve humko milega which is passing through the origin and the slope of this line and the slope of this curve or line will give you viscosity yes slope viscosity ओके okay, अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूं आप बताइए जस्ट गैस अगर इस तीन तरह की लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ करी है इस तीन तरह की लाइन मैंने ड्रॉ करी है तो बताइए तो बताइए आप इनमें से इन तीन लाइन में से विच लाइन विल रिप्रेजेंट एयर वॉटर एंड ऑयल एयर वॉटर ऑयल तीनों के लिए कौन सी लाइन होगी जस्ट गैस आप एक सेकंड के लिए पॉज करिए मेरे और गैस करिए मैं आपको बताता हूं गैस द मिनिमम विस्कॉस्टी विल बी ऑफ एयर सो मिनिमम स्लोप मिनिमम विस्कॉस्टी एयर वाटर एंड देन मैक्सिमम विस्कॉस्टी यू नो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें फ्लो में होने हमें आएगी वो होगा ऑयल इसलिए उसका स्लोप जिस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा है उसकी विस्कॉस्टी सबसे ज्यादा होगी ऑयल की विस्कॉस्टी सबसे ज्यादा है इसलिए दिस लाइन वुड बी ऑफ ऑयल क्लियर Is it clear? Very good. So now, what is the impact of whether viscosity remains constant or it is affected by some parameters? So look here. So viscosity, जो है, क्या constant है? Yes, it is a constant property of any fluid. Any fluid, it remains constant, but at a specific temperature. Temperature किसी given temperature पे Viscosity remains constant, constant रहती है But with the variation of temperature, viscosity changes. So हम देखते हैं how it, what is the effect of temperature on viscosity. Effect of temperature on viscosity. 
यहां समझिए देखिए सो वॉट इज विस्कॉस्टी तो पहले इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे फर्स्ट इज लिक्विड सो टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी शुड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड विस्कॉस्ट इन लिक्विड लिक्विड्स में जो विस्कॉस्टी होती है उसके पीछे रीजन क्या होता है सो so, विस्कॉस्टी का रीजन क्या होता है दो तरह के फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स एक होते हैं कोहेसिव फोर्सेस एक होते हैं एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ सेम सेम मैटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मैटर एक ही मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं दैट अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेज और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कोहेसिव फोर्सेज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स एंड एडहेसिव फोर्सेस आर व्हाट आर एडहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस बहुत अच्छा फेविकॉल का मजबूत जोड़ दैट इज ए काइंड ऑफ एडहेसिव फेविकॉल क्या है एडहेसिव है गुड एडहेसिव इसलिए जब आप किसी कागज को किसी दीवार पर चिपकाएंगे तो कागज की दीवार पे एडहेसिवनेस बढ़ गई ठीक है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्सेस और अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो अब देखिए so the reason behind the viscosity is cohesive forces of fluid cohesive forces of fluid cohesive force do not let them to move because of the same particles to so, kya hota hai because when we increase temperature when we increase temperature these attraction forces or these intermolecular forces or these cohesive forces gets weaken ये कमजोर हो जाते हैं और जब ये फोर्सेस कमजोर हो जाते हैं कोहेसिव फोर्सेस तो उनका फ्लो बहुत आसान हो जाता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कमजोर पड़ जाएंगे दे विल नॉट दे कैन नॉट रेसिस्ट अप टू दैट एक्सटेंट सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट विस्कॉस्टी ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर cohesive forces gets weaken and hence the viscosity lowers down temperature badhne pe cohesive forces kamzor hote hain aur isliye viscosity kam ho jati hai इसलिए हाई टेम्परेचर पे विस्कॉस्टी कम हो जाती है फॉर केस ऑफ लिक्विड्स नाउ इन केस ऑफ गैसेस व्हाट हैपेंस सो द विस्कॉस्टी इन गैसेस वी नो दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विद इन गैस आर वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस में बहुत कम होते हैं दैट्स व्हाई दे आर वेरी Easily move here and there, बहुत easy उनका movement होता है arbitrarily randomly they move here and there. So cohesive forces की वजह से वो नहीं होता जो viscosity होती है that is because of the collisions of molecules. Collisions of molecules. So what happens when temperature is increased? जब temperature gases का बढ़ाया जाता है 
तो उस केस में इंटरमोलिकुलर कोलिजन गेट इंक्रीज उनके पास और ज्यादा एनर्जी आती है और वो ज्यादा वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से मूवमेंट करते हैं और जब ज्यादा स्पीड से मूवमेंट करते हैं तो उनकी नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम गेट्स इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गेट इंक्रीज और जो कॉलिजन उनकी भिड़ंत बढ़ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम तो उस वजह से उनके मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन आता है उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और इस वजह से इट इंक्रीजेस द विस्कोसिटी सो इन केसेस ऑफ गैस विद टेम्परेचर विद टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन ड्यू टू द इंटर इंक्रीज इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन सो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विस्कॉस्टिव विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एम्पेरिकल रिलेशन सो वॉट आर दो रिलेशन फॉर लिक्विड दर वी हैव रिलेशन बिटवीन द विस्कॉस्टी एंड टेम्परेचर एज फॉर लिक्विड्स विस्कॉस्टी सॉरी Viscosity is equals to a tan raised to the power b upon t minus c. A raised to the power tan b upon t minus c. So you can see here if this temperature. मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसको आपके लिए. Mu is equals to a tan raised to the power b upon T माइनस सी सो वेन यू इंक्रीज टी जब देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है देन दैट मीन्स ये जो टर्म है इट विल डिक्रीज और जब ये पावर डिक्रीज हो रही है दैट मीन्स दिस होल टर्म इज डिक्रीजिंग एट दैट मीन्स म्यू इज डिक्रीजिंग सो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर इन इंक्रीज इन टेम्परेचर म्यू डिक्रीजेज From here we find that liquids के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कॉस्टी कम होती है वहीं गैसेस के लिए क्या होता है सो गैसेस के लिए वी हैव रिलेशन दैट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू ए अंडर रूट टी अपॉन वन प्लस बी बाय टी सो हियर वी फाइंड दैट This is very small quantity b upon t. And with respect to one, it is very small quantity b upon t. So it could be neglected as compared to this. And from here, we find that mu is proportional to approximately proportional to root t. It is approximately proportional to under root of temperature. So that means with increase in temperature. म्यू ऑल्सो इंक्रीजेस ओके तो गैसेज में देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कॉस्टी बढ़ती है लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कॉस्टी कम होती है इसका मैंने फिजिकल रीजन वॉट इज द रीजन बिहाइंड वॉट इज द कंसेप्ट बिहाइंड वर्किंग बिहाइंड दिस ये मैंने आपको समझाया था बिकॉज इंटरमोलिकुलर कोलिजन जो होती है वो इसमें डोमिनेट करती है गैसेस के केस में वो टेम्परेचर बढ़ने से वो कॉलिजन बढ़ जाती है इसलिए विस्कॉस्टी बढ़ जाती है लिक्विड्स के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं कमजोर हो जाने की वजह से वो उनका फ्लो आसान हो जाता है और इसलिए विस्कॉस्टी कम हो जाती है सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नाउ द विस्कॉस्टी मेजरमेंट How viscosity is measured? So viscosity is measured with the help of a instrument which is known as visco. In me, viscosity how is measured? It is. This is also numerical. Asked. And that numerical is related to actually viscometer. Viscometer. Some of you have given some values. You can understand it. What is viscometer? And from that concept, you can understand how to solve that numerical. Viscometer. What is it? It is a system comprising of टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स जिस भी फ्लूड की हमको विस्कॉस्टी मेजर करनी होती है उसको बीच में हम फिल कर देते हैं इन दिस दिस आउटसाइड सिलेंडर इज कैप्ट फिक्सड एंड दिस 
इनसाइड सिलेंडर इज रोटेटेड द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज कैपिटल आर एंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इज एल ओके सो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है एंड वॉट कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिमेंबर दैट टी इज इक्वल्स टू एफ इन टू आर एफ क्रॉस आर दैट टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कस फोर्सेस इज टी इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर ओके वेयर एफ इज द विस्कस फोर्स आर इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड टी इज द टॉर्क टॉर्क ओके क्वेश्चन में क्या होगा बहुत सारी वैल्यूज दी होगी इसको हम खोल लेते हैं T इज इक्वल टू एफ एफ इज नथिंग बट वी नो दैट टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई एफ इज इक्वल टू म्यू ए डी यू ओवर डी वाई ओके क्लियर सो फ्रॉम हियर एफ म्यू ए डी यू ओवर डी वाई इन टू आर क्लियर नाउ टी इज इक्वल टू अगर क्वेश्चन में टॉर्क दिया है दैट इज ओके अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट टॉर्क फ्रॉम पावर टू पाई एंड टी अपॉन सिक्सटी या तो क्वेश्चन में टॉर्क दिया होगा या पावर दी होगी टू पाई एंड टी अपॉन सिक्सटी टी इज इक्वल टू म्यू यू हैव टू कैलकुलेट ए इज नथिंग बट द सरफेस एरिया टू पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर डी यू वॉट इज डी यू डी यू यहां पर आपको दिया होता है कि वॉट विद वॉट आर पी एम इट इज मूविंग सो यू इज नथिंग बट वी बाय एक्स इन टू आर वॉट इज वी वी इज दिलोसिटी टेंजेंशियल वेलॉसिटी एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन और द गैप एक्स इज गैप बिटवीन द सिलेंडर्स एक्स इज द गैप बिटवीन द सिलेंडर्स एंड वी यू कैन राइट v omega r and omega you can write 2 pi n by 60 so from here you know all the things torque given in question or power given in the question mu you have to calculate r given l given v is omega r omega is 2 pi n n is also given rotation per minute and radius is given so from this फॉर्मूला यू नीड नॉट टू रिमेंबर इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है यू जस्ट नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट दैट टॉर्क इज इक्वल टू विस्कस फोर्स इन टू रेडियस ये आपको याद रहेगा दिस इज नोन एज विस्कोमीटर विस्कोमीटर का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट विस्कोमीटर नाउ वी विल मूव ऑन टू अनादर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ काइनमैटिक विस्कोसिटी क्वेश्चन में आपने देखा है आपको डायनामिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी काइनामेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी दो तरह की विस्कोसिटीज आप पढ़ते हैं अब मैंने जब आपको विस्कोसिटी पढ़ा रहा था ये भी बताया था दैट विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी तो डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं एप्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं म्यूको बट देयर इज अनादर टर्म विच इज नोन एज काइनामेटिक विस् Viscosity, kinematic viscosity, and what is that kinematic viscosity? That is represented by nu and given by mu upon rho. This combination of mu by rho is frequently comes in the study of fluid mechanics. Mu by rho, ये बार बार फ्लूड मैकेनिक्स में जब हम कोई डेरिवेशन करते हैं जब उनके एनालिसिस करते हैं फ्लूड फ्लो की तो म्यू बाय रो बार बार आता है और इसलिए इस टर्म को कंबाइंड करके एक नया टर्म बना दिया गया है दैट इज नोन एज काइनामेटिक विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइनामेटिक विस्कोसिटी दैट वी विल अंडरस्टैंड बट बिफोर दैट वी शुड नो वॉट इज द यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कोसिटी तो आप देखिए इट इज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब यू कैन राइट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर क्रॉस मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड दैट मीटर स्क्वायर कैंसिल सो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल 
सेकेंड सेकेंड कैंसिल मीटर 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 स्क्वायर पर सेकेंड सो द यूनिट ऑफ काइनामेटिक विस्कॉस्टी इज नथिंग बट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए डायनामिक विस्कॉस्टी में मास की यूनिट होती है मास की डायमेंशन होती है के जी की डायमेंशन होती है यहां पर फोर्स या के जी मास की डायमेंशन नहीं है दैट मीन्स यहां पर डायनामिक्स अप्लाई नहीं होती यहां पर सिर्फ एल और टी दो डायमेंशन है लेंथ और टाइम की दैट मीन्स इट इज ए प्योर केस ऑफ काइनामेटिक्स दैट वाई दिस विस्कॉस्टी इज नोन एज काइनामेटिक विस्कॉस्टी बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व मास टर्म it does not involve unit of mass or dimension of mass dimension of mass it does not involve dimension of mass that's why this property is known as kinematic viscosity clear so now one more important question aapke liye ki what is the effect of temperature ओवर दिस काइनमेटिक विस्कॉस्टी और उससे भी पहले हम समझ सकते हैं दैट व्हाट इज द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ काइनमेटिक विस्कॉस्टी काइनमेटिक विस्कॉस्टी की फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है तो वो मैं पहले बताता हूं आपको फिर आपको टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है काइनमेटिक विस्कॉस्टी पे वो भी बताऊंगा तो आप देखिए कि लेट अस कंसिडर केस ऑफ फ्लूड फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट कोई फिक्स फ्लैट प्लेट है यहां पर फ्लूड फ्लो हो रहा है फ्लूड है जिसकी काइनामेटिक विस्कॉस्टी है न्यू वन ओके तो यहां देखिए लेट अस सपोज तो वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम जीरो टू वापस इसको ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम जीरो टू वी This fluid is moving with velocity v, so the velocity profile we get here that it move value varies from zero to v. Okay, now let us take another uh, another case in which another fluid of viscosity nu two is moving over this flat plate. Now here what happens if न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन वॉट एपन्स देखिए तो यहां पर उसकी जो डायनेमिक हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर थी जो पहले केस में डेल वन थी विट इज डेल वन नाउ इन सेकेंड केस वॉट एपन दिस डेप्थ ऑफ और दिकनेस ऑफ हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर गैट्स इंक्रीज दैट्स हाइड्रोडाइनमिक बाउंड्री लेयर गैट्स इंक्रीज डेल्टा टू सो फ्रॉम फॉर वेरिएशन ऑफ जीरो टू कैपिटल वी द हाइड्रोडाइनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस बिकम्स डेल्टा टू दैट मीन्स द डी एक्सेलरेशन ड्यू टू द zero no slip condition d acceleration in the velocity of this fluid flow becomes more impactful up to the many layers jyada layers tak wo impact apna pahunchata hai uska jo effect hai momentum transfer ka d acceleration ka wo jyada thickness tak dominate karta hai aur isliye yahan pe jo thickness hai hydrodynamic boundary layer ki wo us case mein jahan pe kinematic viscosity ki value zyada hai wahan zyada ho jati hai clear so delta 2 will be greater than delta 1 in case of high kinematic viscosity clear now what is the impact of temperature what is the impact of टेम्परेचर ओवर काइनामेटिक विस्कॉस्टी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गेट में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर काइनामेटिक विस्कॉसिटी काइनामेटिक विस्कॉसिटी 
सो आप देखिए वी नो दैट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी फॉर गैसेज फॉर गैसेज म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी ये अपने को पता है कि डायनेमिक विस्कॉसिटी है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है दैट इज वेरी क्लियर नाउ सिंस काइनामेटिक विस्कॉसिटी इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन म्यू बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इन काइनामेटिक विस्कॉसिटी ऑल्सो सो वॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी लेट अस सी हियर वी नो दैट पी वी इज इक्वल्स टू एम आर टी पी इज इक्वल्स टू रो आर टी एम पॉन वी रो आर टी एंड रो इज इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी सो दिस इज और यू कैन से रो इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड गैस कॉन्स्टेंट सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर वन एंड टू और प्रोपोर्शनैलिटीज वन एंड टू वी कैन से दैट म्यू अपॉन रो इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी अपॉन वन बाय टी और म्यू बाय रो वी नो दैट म्यू बाय रो इज नथिंग बट काइनामेटिक विस्कॉसिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू टी रूट टी एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन काइनामेटिक विस्कॉसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी रूट टी एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट न्यू वन अपॉन न्यू टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन रूट टी वन अपॉन टी बाय टी एंड रूट टी टू क्लियर सो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है गेट में टी वन टी टू न्यू टू की वैल्यू आपको दी गई थी यू वर आस्ड अबाउट न्यू वन या फिर न्यू टू आपसे पूछ लिया जाएगा तीन वैल्यूज इसमें से आपको दे दी जाएंगी एक वैल्यू कोई भी पूछ ली जाएगी so the effect of temperature on kinematic viscosity yahan se aap samajh sakte so with this relation we will end today's discussion aaj ka discussion hum yahi samapt karte hain aur kal fir se milenge ek nayi topic ke sath that is very important classification of fluids different fluids on the basis of viscosity kitne tarah ke fluids hote hain aaj jo humne discussion kiya hai that was on newtonian fluids those in which stress is proportional to shear strain rate but in those which uh, the fluids in which proportionality does not exist in between these two quantities what happens to them what is the fluid behavior in those fluids ye hum padhenge kal nayi video ke sath tab tak ke liye namaskar kisi bhi tarah ki koi problem ho kisi bhi tarah ka koi confusion ho आपको पूछना हो क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए तब तक के लिए नमस्कार